বন্ধুরা দেখুন পুষ্পরাণী নার্সারির অসাধারণ অ্যাডেনিয়ামগুলো বৌদি আমাদের এক একটা গাছকে তুলে তুলে দেখাবেন তার আগে আমরা এক ঝলকে দেখে নিচ্ছি দেখুন কি অপূর্ব সৌন্দর্য ফুলগুলোর আর কালারগুলোকে দেখুন কত ভ্যারাইটির রোজি ভ্যারাইটির অ্যাডেনিয়ামগুলো আমরা চেষ্টা করছি প্রতিটি গাছকে আপনাদের খুব ভালোভাবে দেখাতে সাদা রোজি অ্যাডেনিয়ামটিকে দেখুন কীরকম সে তো শুভ্র আর থোকাটি দেখুন কত বড় দেখুন এই ভ্যারাইটিটিকে অ্যাডেনিয়াম চারিদিকেই পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে গাছগুলোকে করা এবং কডেক্সগুলোকে দেখুন প্রতিটি গাছের কডেক্স কত মোটা এখানে যে কোনো গাছেরই সৌন্দর্যটা দেখবেন দামটি পরে বিচার করবেন কেন যে কোনো কিছুর দাম কম বেশি হয় সেটি আজকে আপনাদের নার্সারি মালিকের কাছে আমরা জিজ্ঞাসা করব দেখুন কি হারে ফুল আসছে দেখুন বাছাই করা ভ্যারাইটি করা এবং গাছগুলোকে সারা বছর ধরে অসাধারণ যত্নে রাখা এবং পুরো নার্সারিটি এত সুন্দর সুসজ্জিত আমরা আগের দিন আপনাদের দেখিয়েছি যে অ্যাস্ট্রোফাইটাম এবং অন্যান্য ক্যাকটাসের যে বিপুল সংগ্রহ আজকে আমরা মূলত আপনাদের অনুরোধে অ্যাডেনিয়ামগুলো দেখাতে এসেছি এবং অ্যাডেনিয়ামের যাবতীয় পরিচর্যাও আমরা শুনব হ্যাঁ আরেকটা দেখান দেখুন কি অসাধারণ ঠিক আছে এই যে ফুলগুলো যেরকম দেখা হচ্ছে যদি আমরা চারা হিসাবে এই ফুলটা নিতে চাই পেয়ে যাব চারা হিসাবে নাম্বার ট্যাগ করা আছে নাকি সঠিকভাবে এই ট্যাগটা করা হবে না আপনাদের এখানে মানে আমি একটা ফুল বলে দেখে নিলাম অন্য ফুল হবে এরকম হয় না তো বাহ কি সুন্দর ঠিক আছে দেখুন বন্ধুরা প্রত্যেকটি ফুল নয়ন মুগ্ধকর ঠিক আছে আরেকটা দেখুন বাহ কিহারে ফুল আসছে দেখুন এই হলো জাতের ভূমিকা সব ভ্যারাইটিতে কিন্তু একই রকম ফুল আসে না এবং এখানে যে ভ্যারাইটিগুলো বেশি ফুল দেয় সেই ভ্যারাইটিগুলোকেই করা হয় যেগুলো কম ফুল দেয় সেগুলোকে ডিসকার্ড করে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেইভাবেই বাছাই করা হয় সারা বছর এই হলুদ ফুলটিকে দেখান তো দিদি দেখুন বন্ধুরা কি অসাধারণ হলুদের মধ্যে একটা রেডি স্টোন রয়েছে তুলনাহীন আর গাছটির গঠন দেখুন কীরকম কডেক্স দেখুন এখানে ট্যাগ করা রয়েছে পি ওয়ান আপনারা এসে যদি এই পি ওয়ান বলেন সঙ্গে সঙ্গে ওনারা এই ভ্যারাইটিটিকে বার করে দেবেন এবং সম্ভব হলে কিছু ছোটো গাছে যদি ফুল থাকে ফুল দেখেও আপনারা নিতে পারবেন অনেক বড় অ্যাডেনিয়াম নার্সারি আমরা বড় নার্সারিটিতে যাব এটি বাড়ির মধ্যে যে ছোট অংশটি রয়েছে সেটি দেখাচ্ছি একটু পরে আমরা বড় নার্সারিটিতে যাব দেখুন রোজি ভ্যারাইটির কি অপূর্ব শোভা তুলনা নেই কোনো
এটি সিঙ্গেল পেটালের সিঙ্গেল পেটালের ফুল আমরা আগে যে পরিচিত তার থেকে এগুলো সংকরায়ন করে তৈরি অনেক সিঙ্গেল পেটাল অসাধারণ কালেকশান রয়েছে আমরা আগে আপনাদের অনেকবার দেখিয়েছি আবারও আজকে সব সিঙ্গেল পেটালগুলোকেই দেখানোর চেষ্টা করব সব গাছে তো একসাথে ফুল থাকে না ঠিক আছে এটাও সিঙ্গেল দেখুন রঙের কি বাহার ঠিক আছে ওই পাশে হ্যাঁ এইটাকে দেখান হ্যাঁ দেখুন বা 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 কি অসাধারণ বা 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 কি হারে ফুল আসছে দেখুন গাছগুলোতে মরু গোলাপের যে সৌন্দর্য এবং আজকের ব্যস্ত দুনিয়াতে এই গাছটির কোনো জুড়ি নেই কারণ একেবারেই কম যত্নে রোগ পোকা লাগেই না দিনকে দিনের জনপ্রিয়তা বাড়ছে আর গাছ ভরে এইভাবে ফুল হয়ে থাকে কত রকম যে এর ভ্যারাইটি রয়েছে শুধু আপনি অ্যাডেনিয়ামের ভ্যারাইটিগুলোই যদি করে যান তাহলেই ছাদের মধ্যে একটি অসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টি হতে পারে রুপ গার্ডেনের জন্য তো এর কোনো জুড়ি নেই রুপ গার্ডেন ছাড়াও যে কোনো জায়গাতেই আপনি করতে পারবেন আর এই ভ্যারাইটিগুলিতে এখন আর শেডের দরকার হয় না এই খোলা আকাশের নিচে দেখুন এখানে সারা বছর গাছগুলো রাখা থাকে মোটামুটি যতগুলো ফুল এখানে সবগুলোই দেখানো হয়ে গেল তাই তো আরও দু একটা বাকি আছে বাহ হ্যাঁ এটাও খুব সুন্দর দারুণ সুন্দর দেখুন রাস্তাটির দুপাশে এইভাবে থরে থরে সুসজ্জিত রয়েছে অ্যাডেনিয়াম গাছগুলি দেখুন ফুলগুলোর সৌন্দর্য নমস্কার বন্ধুরা শ্রী সঞ্জীবন বলছি পুষ্পরাণী নার্সারির যে বড় ভিডিওটি আমরা করেছিলাম তাতে সমস্ত বিভাগগুলোকে আমরা ধরার চেষ্টা করেছিলাম ক্যাকটাস এবং অ্যাডেনিয়াম ইত্যাদি যত রকম গাছ রয়েছে তাতে আপনারা বলেছিলেন যে অ্যাডেনিয়াম গাছগুলোকে আলাদা করে দেখান আর ঠিক সেই কারণে আজকে চলে আসা পুষ্পরাণী নার্সারিতে চলুন আমরা অসাধারণ এই অ্যাডেনিয়াম কালেকশানের ওপরে আজকে ভিডিওটি করি একদম স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আগের দিন ভিডিওতে দেখে নিয়েছেন পরিচয় হয়ে গেছে তবুও আবারও পরিচয় করাচ্ছি পুষ্পরাণী নার্সারির মালিক রমেন্দ্র মোহন্ত মহাশয় নিরলস গাছ নিয়ে সাধনা করে চলেছেন এবং গাছের যে সৌন্দর্য প্রদান করা এবং উপযুক্ত পরিচর্যা করা বহুজাতিক কোম্পানির চাকরি ছেড়ে সম্পূর্ণরূপে গাছকে ভালোবেসে উনি নিজেকে নিয়োজিত করেছেন নমস্কার অ্যাডেনিয়ামের উপরে আজকে ভিডিওটা হবে কারণ প্রচুর দর্শক অ্যাডেনিয়ামের পরিচর্যা অ্যাডেনিয়াম ভ্যারাইটি আপনার দেখতে চেয়েছেন তা আপনার যত অ্যাডেনিয়াম আজকে সবগুলো দেখান আচ্ছা দেখুন অ্যাডেনিয়াম আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাডেনিয়াম প্রথমেই বলি ট্যাগ করা থাকে এবং এই ট্যাগুলো খুব অথেন্টিক হয় অন্যান্য জায়গায় আপনি ট্যাগ করা পাবেন অনেক ক্ষেত্রেই পাবেন আমি বলছি না যে সবাই খারাপ বা ভুল আমরা যেহেতু নিজে হাতে করি আমরা এই ট্যাগটা যেমন নিজে হাতে করি ফুলের ছবিটা নিজে হাতে তুলি প্লাস এর যে ক্যাটালগটা বানাই প্রিন্ট আউটটা বার করি সব এবং এর এ টু জেড যাবতীয় আমরা নিজে হাতে করে থাকি সেই কারণে আমাদের ট্যাগটা অথেন্টিক হয় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম কখনো যে ভুল হয় না বা হবে না এ কথা বলবো না কিন্তু সম্ভাবনাটা খুব কম এই কারণে কারণ ছবিটা তুলছি আমি ট্যাগটা বানাচ্ছি আমি ওখানে গিয়ে প্রিন্ট আউটটা বার করছি আমি পুরো কাজটা আমরা নিজে হাতে করি এবং আমার যে কজন কাজ করে আমরা যেহেতু একই দুটো জিনিসের উপর মেনলি কাজ করে থাকি অ্যাডিনিয়াম এবং ক্যাকটাস আমাদের যারা এখানে অ্যাসিস্টেন্ট আছে স্টাফ আছে তারা খুব মনোযোগ দিয়ে এই কাজটা করে যার কারণে আমাদের আমাদের এইটাই হচ্ছে আমাদের একমাত্র সাফল্যের চাবিকাঠি যেটা হচ্ছে আমাদের ট্যাগটা খুব নিখুঁতভাবে করা হয় আচ্ছা এই যে রোজি ভ্যারাইটির অ্যাডিনিয়াম কতগুলো ভ্যারাইটি আছে 
আমার 180 টা মতো ভ্যারাইটিজ আছে কম বেশি আচ্ছা তো 180 টার মধ্যে বেশি ভাগ তো অনেক অনেক জায়গায় তো এরকম গাছ দেখা যায় যেগুলো ফুল হয় না সব গাছগুলোকে বাদ দেয়া আছে আমরা আমরা যদি প্রথম থেকে আমরা যে ভ্যারাইটিজ গুলো করেছি প্রত্যেকটা ভ্যারাইটিজ রাখতাম তাহলে 400 এর উপরে ভ্যারাইটিজ হয়ে হয়ে যেত কিন্তু আমরা সেই গাছগুলোকে বেছে বেছে বাদ দিয়েছি যে গাছগুলো আমার পছন্দ নয় বা যেগুলো ফুল হয় না তো ভাই ফুল কম হয় সেই ভ্যারাইটিজ গুলো আমরা বাদ দিয়েছি যার কারণে আমাদের 180 টা ভ্যারাইটিজ না হলে আমাদের এটা 400 এর কাছে আছে ভ্যারাইটিজ কম বেশি আর সিঙ্গেল পেটাল অ্যাডিডিয়াম গুলো ওটারও অনেকগুলো ভ্যারাইটি আছে সিঙ্গেল পেটালের আমাদের খুব একটা বেশি ভ্যারাইটিজ নেই মোটামুটি 40 টা মতো ভ্যারাইটিজ আছে 40 42 টা মতো কিন্তু আগে সিঙ্গেল পিটালের ডিমান্ড খুব একটা না থাকায় আমার মাদার গাছের সংখ্যা কম তাই আমার গ্রাফটিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ওগুলো বেরিয়ে যায় আর সতেরো বছর ধরে কাজ করছি একটা বিশ্বাসযোগ্যতা মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে এখন আর আমাদের কাছে এসে কেউ বলে না ফুল দেখবো আমাদের ফুলের ছবিটা দেখে আর ট্যাগের নাম্বারটা দেখে নিয়ে চলে যায় এবং আর একটা জিনিস বলি অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা ইউটিউব তো আমরাও ফলো করি আমরাও দেখি খুব কম দামে দামে তারা অ্যাডিনিয়াম দেয় কিন্তু আমি একটা গাছ হাতে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখুন আমাদের গাছগুলো এই রকম কোয়ালিটি হয় এরকম কডেক্স হয় হ্যাঁ গাছগুলোর গ্রোথ দেখুন তো সস্তায় বলে না সস্তার তিন অবস্থা তো আমরা সস্তার দিকে না হেঁটে আমরা কোয়ালিটির দিকে ধ্যান দিয়েছি আমরা বেটার কোয়ালিটির গাছগুলোই করে থাকি এবং যতগুলো গাছ দেখি সবগুলোর কডেক্সই ভালো প্রত্যেকটা আপনি দেখেন দেখুন প্রত্যেকটার কডেক্স সুন্দর প্রত্যেকটার গ্রোথ ভালো प्रत्येक আচ্ছা এই যে কডেক্সটা আপনার মোটা হচ্ছে তার মানে আপনি অনেক দিন ধরে তলার যে স্টকটা তারপরে গ্রাফট করছেন রুট স্টকটাকে একটু ম্যাচিওর ম্যাচিওর করে গ্রাফট করছেন আর এখন যেটা দেখা যাচ্ছে কম দাম করার জন্য কম দামে দেখুন আমি যদি তিন মাসে একটা গাছকে গ্রাফট করতে চাই সেটাও সম্ভব এবং আমি তিন মাসের মধ্যে গ্রাফটিং করলাম সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম এক মাসের মধ্যে ছেড়ে দিলাম চার মাসে আমার কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমি মিনিমাম প্রাইসে দিতে পারবো কিন্তু আপনাকে যদি গাছটাকে সুন্দর গ্রোথ রাখতে হয় তার জন্য প্রডেক্টসটা বেটার হতে হবে আর প্রডেক্টসটাকে বেটার করতে গেলে গাছটাকে গাছটার এজটাকে বাড়িয়ে নিতে হবে আমরা মোটামুটি ধরুন এক বছরের গাছে গ্রাফটিং করি আর সেটা যদি আমরা তিন মাসের গাছে গ্রাফটিং করতাম ষাট টাকায় পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকায় বিক্রি করা যেত কিন্তু আমাদের যে কাস্টমার বেসটা তৈরি হয়ে আছে কোয়ালিটি তারা কোয়ালিটিটাই চাই তারা দামটাকে অতটা বেশি প্রাধান্য দেয় না যার কারণে আমরা কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করে দিই আমরা এই যে সামনেও দেখতে পাচ্ছি আর নিয়মগুলো সবই ওই একই রকমের কোয়ালিটি হ্যাঁ একটা গাছে এরকম নেই যে এখানে কোয়ালিটিটা খুব একেবারে দুর্বল মানে আপনি লাখো লাখো প্রোডাকশনের দিকে যাননি প্রোডাকশন আমার একদম যে কম তাও তো নয় কিন্তু আমরা কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করি কত প্রোডাকশন এখন বর্তমানে দেখুন আমাদের টার্গেট এক লাখ কিন্তু আমরা বর্তমানে তিরিশ হাজার মতো প্রোডাকশন আমাদের আছে এখানে কিছু অন্যান্য সব কালার গুলো সব আলাদা করে করা আছে দেখুন প্রত্যেকটা ট্যাগ করা আছে এটা যেরকম টোয়েন্টি ফাইভ क्षेत्र जगह মানে আপনাকে সার্টিফিকেট দিতে গেলে আর আলাদা করে ভাবতে হবে না ভীষণ সুন্দর প্রত্যেকটা গাছ এরকম
গাছের লিফ কন্ডিশন পুরো গাছের সৌন্দর্য সব কিছু একটা সুন্দর আমরা এটার উপরে বেশি ধ্যান দিই গাছটাকে অ্যাকচুয়ালি কি বলুন তো গাছ তো মানুষ শখেই করে তো শখের জন্য মানুষ পয়সাও খরচা করে তো যারা বেতার গাছ কিনবে তাদের জন্যই আমাদের মেন ধ্যান দিই কম দামের গাছ তো অনেক লোকেই করে যেমন তেমন করে বললাম তো দু মাস তিন মাস চার মাসের গাছকে গ্রাফটিং করে ছেড়ে দেয় আমরা সেটা করি না আজকে অ্যাডেনিয়াম নিয়ে ভিডিও সেই জন্য আজকে এই ক্যাকটাসের যে অসাধারণ সংগ্রহ সেটি নিয়ে আর দেখাচ্ছি না শুধু একবার এক ঝলকে দেখে নিন কারণ অনেকেই হয়তো আগের ভিডিওটি দেখেননি বা আজকেই প্রথম ভিডিওটি দেখবেন তাদের জন্য এক ঝলকে দেখে নিন যে কি অসাধারণ ক্যাকটাসের সংগ্রহ রয়েছে আমরা এইগুলোকে আগের ভিডিওতে দেখিয়েছি আপনারা ভিডিও সেকশানে গিয়ে স্ক্রল করে দেখে নেবেন যে প্রত্যেকটি ভ্যারাইটির নাম এবং সমস্ত কিছু আমরা ডিটেলসে দেখিয়েছি সারাটা দিন ইনি এই সাধনাতে ব্যস্ত এবং নতুন নতুন ভ্যারাইটি সৃষ্টি করা বিভিন্ন গাছের পরাগ মিলন ঘটানো এবং নতুন ভ্যারাইটিগুলোকে দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করা এই হলো এই নার্সারি মালিকের এক ধরনের নেশাও বলতে পারেন সামনে আমরা একটু অন্য রকমের অ্যাডেনিয়াম দেখছি দেখুন কি অ্যাডেনিয়াম এটা এটা হচ্ছে অ্যারাবিকাম অ্যারাবিকাম এখানে মিডিয়া কি দেওয়া হয়েছে এই মিডিয়াটা আছে সিন্ডার সিন্ডারের সঙ্গে পাল্লাইট আছে আচ্ছা বাহারমি কম্পোস্ট আছে আর আমরা মাটির সঙ্গে যেরকম মেশাই বন্ডা সিংকুচি ফসফাইট নিমহল এই সব মেটিরিয়াল এখানে অনেকগুলো অ্যারাবিকাম দেখছি অ্যারাবিকাম করা হয় কি এর কডেক্সটার জন্য হ্যাঁ অ্যারাবিকাম মেইনলি কডেক্সটার জন্য দেখুন এটা এর কডেক্সটাকে লক্ষ্য করুন এর যে কডেক্সটার গঠন গঠনটা দেখুন আর একটা কডেক্স দেখাচ্ছি এর ব্রাঞ্চিংটা হয়েছে দেখুন ব্রাঞ্চিংটা দেখুন তো এই ভ্যারাইটিস এদের আলাদা আলাদা ভ্যারাইটিসগুলো কডেক্স এবং এই ব্রাঞ্চের ধরনটাই গেট আপটা চেঞ্জ হয়ে যায় এরা মেনলি কডেক্সের জন্যই বিক্রি কারণ এদের ফুলগুলো একদম নর্মাল ফুল হয় নর্মাল অ্যাডিনিয়ামের অ্যালাই যে ফুল আচ্ছা এই যে মিডিয়াটা দেওয়া হয়েছে সিন্ডার এই সিন্ডার মিডিয়াতে কি এটা করতে হবে না আপনি যে কোনো মিডিয়াই ব্যবহার করতে পারেন তবে আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি সিন্ডারটাই বেস্ট আচ্ছা আপনি মাটি ব্যবহার করতে পারেন মানে বিশেষ করে অ্যারাবিকামের ক্ষেত্রে কি না যে কোনো অ্যাডিনিয়ামের ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই অ্যারাবিকামের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই আমরা সিন্ডার হলে খুব ভালো হয় গ্রোথটা খুব ভালো হয় আর অন্যান্য গাছের ক্ষেত্রেও তাই কারণ সিন্ডার সিন্ডারের সব থেকে ভালো ওয়েল ড্রেনেজ দেখুন অ্যাডিনিয়াম মানে মরুগোলা তার মরুভূমিতে জল থাকে না তাই তো তাহলে এই গাছগুলোর যা ক্যারেক্টার সেই অনুযায়ী এদের কি দরকার এদেরকে এদের জল আমরা অবশ্যই দিই এবং আপনি দেখছেন এই ফুল বর্ষাতে আমি বাইরেই রেখে দিয়েছি এবং গাছ কত ফ্রেশ আছে টানা বৃষ্টি হচ্ছে কোনো অসুবিধা কোনো অসুবিধা নেই তো এই রকমভাবে যদি রাখতে হয় তাহলে সব থেকে বেটার মিডিয়া সিন্ডার কারণ এর ড্রেনেজ সিস্টেমটা খুব ভালো এতে আপনি জল দেবেন এর যেটুকু জল নেওয়ার সেটুকু টেনে রাখবে আর বাকি জলটা আপনার বেরিয়ে যাবে আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি ধরুন আমাদের ভিডিও যারা দেখেন দর্শক বন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় থাকেন তারা সিন্ডার পান না সিন্ডার সেখানে অ্যাভেলেবেল নয় আপনি তো অনলাইন সার্ভিস দেন তা আপনি কি সিন্ডারও পাঠাতে পারবেন হ্যাঁ আপনি সিন্ডার পাঠাতে পারবেন আচ্ছা তাহলে আপনার অনলাইন সার্ভিসের যাবতীয় যে সুবিধা তার মধ্যে সিন্ডারটাও আসবে তাই তো সিন্ডার দেওয়া যাবে এবং অ্যাডিনিয়ামের সার সেটাও আপনি পাঠান তাই তো অ্যাডিনিয়ামের সারটা দেখুন এখনও আমরা সেইভাবে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনলাইনে অ্যাডিনিয়ামটাই বিক্রি করি কিন্তু প্রচুর মানুষ সিন্ডার সার চাইছে তো আগামী দিন ভাবনা চিন্তার মধ্যে আছে এটা এখনও আমরা পরিষেবাটা চালু করিনি তবে আমাদের ইচ্ছা আছে এগুলো এবং আমরা হোম ডেলিভারি দেওয়ার কথাও ভাবছি আগামী দিনের জন্য সেটা হোম ডেলিভারি বলতে হোম ডেলিভারি বলতে আমরা ধরুন সিন্ডার সার গাছ চাইলেন আমরা যদি আমাদের এরিয়ার মধ্যে হয় এরিয়া বলতে কাটুয়াটু হাওড়ার মধ্যে ট্রেন লাইনে যাতায়াতের যেখানে সুবিধা আছে সেখানে আমরা একদম গাছটাকে আমরা যখন অনলাইনে পাঠাই ন্যাকেট অবস্থা পাঠাই বেয়ার ডুটেড পাঠাই গাছটাকে তুলে ঝেড়ে সেই মাটি ঝেড়ে গাছটাকে পাঠায় এবং যেতে আমরা পাঁচ দিন চার দিন তিন দিন নর্মালি লোকালে হলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে হলে তিন দিনে পৌঁছে যায় এবং ওই যাতায়াতের পথে গাছগুলোকে বিভিন্ন রকম ড্যামেজও হয় ড্যামেজ খুব কমই হয় কিন্তু আপনাকে একটা গাছ মাটি থেকে তোলা হলো চার পাঁচ দিন থাকলো আবার তাকে রিপোর্টিং করা হলো তাহলে সেই হ্যাঁ সেই তার গ্রোথ তো তার যে বৃদ্ধি সেই বৃদ্ধিটা তো ধাক্কা খাবে তো 
বা ধরুন এই অ্যাডিনিয়ামটা কেউ নিচ্ছে এটা সিন্ডারে বসানো আছে এরকম সুন্দরভাবে বসানো আছে সেই মানুষটার কাছে যখন পৌঁছাচ্ছে তাকে এই জিনিসগুলো সব রেডি করতে হবে কেউ কেউ চায় আমি রেডি গাছটাই নেব আচ্ছা তখন আমরা সেই কারণে আমরা চিন্তা ভাবনাটা রেখেছি যে আমরা এরকম রেডি গাছই পৌঁছে দেব ওইটাকেই পুরো পৌঁছে দেব পৌঁছে দেব মানে একটা মানুষ গিয়ে দিয়ে আসবে তাই তো একজন গিয়ে একজন সেলস পারসন গিয়ে দিয়ে আসবে বাহ এটা আমাদের ভাবনা চিন্তা বাহ 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 এটা অসাধারণ এবং আমরা দুই চার জায়গায় কিছু কিছু জায়গায় সিদ্ধান্ত বন্ধুরা আমরা উঠে এসেছি ছাদে ছাদেও দেখুন কি অসাধারণ সংগ্রহ এবং গাছগুলোকে দেখুন এই শোভার কোনো তুলনা নেই গাছগুলোর গঠন দেখুন কডেক্স দেখুন আমাদের রমেনদা তুলে তুলে দেখাবেন এগুলো কি সিঙ্গেল পেটাল ডায়মন্ড রিং বাহ এটা এখন মার্কেটে খুব ডিমান্ড আছে হ্যাঁ এর পাতাটাও তো অন্যরকম হ্যাঁ পাতাটাও অন্যরকম এর চারা রেডি আছে না এই মুহূর্তে চারা अवेलेबल নেই এই চারাটা রেডি নেই না এটা মোটামুটি এক মাস লাগবে এক মাস পরে পেয়ে যাব আমি নিজেই নেব মাথা গুলো একটু কাটা হয়েছে না সবই এই গ্যাসে রয়েছে না যে খোলা আকাশের নিচে করতে গেলে ঘাসটাই বেস্ট হবে না আপনি বলছিলেন না যে কোথায় মাটির টপ বেটার না দেখুন আমি পারমানেন্ট গাছ যেগুলো করি সবই মাটির টবে করি মাটির টবের সুবিধা হচ্ছে আপনাকে প্রথমেই বলেছি অ্যাডিনিয়াম অ্যাডিনিয়াম বর্ষার জল আমি যেরকম খোলা আকাশে রাখি বর্ষার জল খাওয়াই বর্ষার জল খাইয়েও যদি আপনাকে ভালো রাখতে হয় তাহলে মাটিটাকে ওয়েল ড্রেনেজ করতে হয় আর ওয়েল ড্রেনেজের ক্ষেত্রে আপনার সিলিন্ডার বেস্ট এবং মাটির টব বেস্ট মাটির টব বেস্ট কারণ অনেক সময়ও অনেক কিছু বাষ্পীভূত করে দিতে পারে জলটাকে এক্সট্রা জলটাকে এক্সট্রা জলটা ধরে রাখে বেরিয়ে যায় সোফা মানে <laughs> সেগুলো কত ইঞ্চি টব এবং কতটা বড় গাছ তার উপরে ডিপেন্ড করে মানে এরকম একটা যে টবে ওই যে সারের মিশ্রণটা মিশাচ্ছেন
खराब न হাতে ধরে রাখা যাবে না কিছুর উপর রাখো আহা এ কি শোভা ওফ এ কিভাবে বানানো হলো এগুলো এটা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখতে হচ্ছে কত বছর বয়স গাছটার এর বয়স ছ বছর ছ বছর বাবা থেকে ছ বছর বয়স কি হয়েছে চারিদিকটা পাতাগুলো মানে ঢেকে রয়েছে নালে ভিতরটা পাতাগুলো ছড়িয়ে দেখেছি ওফ থেকে দেখেন কি অসাধারণ বাহ বাহ আর কি শোভা কাণ্ডের শোভাও যে ফুলের শোভার মতো হতে পারে সেটা একটা দেখবার মতো তুলনা নেই কোনো ও ফুল এসছে দেখি ফুলটা আহা ছোট্ট ফুল হ্যাঁ অনেক পরিমাণে হলে খারাপ কি ম্যাক্সিমাম ফুল করা যায় সেক্ষেত্রে আমরা ফলিয়েজটাকে কমাতে হবে ও আমি গাছের গ্রোথটাকে বাড়ানোর জন্য আমি ফলিয়েজ পাতার সংখ্যাটা এখানে বাড়িয়ে রেখেছি আচ্ছা আচ্ছা পাতাটাকে যদি কেটেও ফেলে দেয়া যায় যদি এখন বর্ষার সময় না কাটাই ভালো এখানে আপনার পাঙ্গাল ইনফেকশন হতে পারে তাহলে কিন্তু ম্যাক্সিমাম ফুল চলে আসবে দেখুন এক একটি গাছকে হাতে তুলে রাখা যাচ্ছে না এত ভারী এটা কি অ্যারাবিকাম এটা এম কে এম কে এম কে এম কে এর ফুলটা মানে অনেকগুলো এসছে তবে ফুলটার মধ্যে একটা খুব মিষ্টি ব্যাপার রয়েছে ছোট ছোট ফুল হয়তো রঙের উজ্জ্বলতা কম কিন্তু এই কাণ্ড আমাদের কাণ্ড জ্ঞানহীন করে দিতে পারে দেখুন বন্ধুরা আমাদের বাক রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে এম কে এম কে লেখাটা দেখাও যাচ্ছে একে কোনোভাবে কোনো ডাল টাল ছাটার কিছু করতে হয় না আমরা আমি করিনি কোনো দিনই কোনো কিছু করা হয়নি এখনো পর্যন্ত কোনো ডাল ছাটিনি এ নিজে নিজে এইভাবে বুস হচ্ছে टाना बिस्टी निम्न चपे बिस्टी छदिन सात दिन हाँ असुविधा है गोड़ा पचा रोग क्षेत्र 
আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করবে আলাদা আলাদা ফাঙ্গিসাইড ইউজ করলে সেই কারণে আপনি এবার যদি আপনি ফার্স্ট টাইম আমরা যদি স্যাপ দিই পরের বার আমরা এমস্টার দিয়ে দিই আচ্ছা তারপরের বার রোপো দিয়ে দিই এবং এটা আমরা একটা সিস্টেমেটিক্যালি ওয়েতে ব্যবহার করি ধরুন আমাদের রুটিন মাফিক ব্যবহার করি আমরা মাসের 10 তারিখে যদি একটা ফাঙ্গিসাইড ইউজ করি আবার 20 তারিখে একটা ইউজ করছি 30 তারিখে একটা ইউজ করছি মাসে মোটামুটি তিনবার দিই মাসে তিনবার ঘুরিয়ে ফিরে বিভিন্ন ভেরাই আলাদা আলাদা ফাঙ্গিসাইড দেওয়া হচ্ছে असाधारण उचित छोटा बेड़ी ग मदार गो मिसे गोलते पेटल ग फुलटे फायरपाली 
এ বাবা এত ছোট ছোট এ কি ধরনের বাবা রেনিয়ামের সাম্রাজ্যে এসে আমাদের কত কিছু দেখা হচ্ছে এটা একটা ভ্যারাইটি এটা কি ওবেসামের ভ্যারাইটি এগুলো ওবেসামের ভ্যারাইটি হুম বাহ তুলনা নেই আর এই সাদা পাতা যেগুলো এগুলো কি হ্যাঁ এটা এই পাতাটা ভেরিগেটেড পাতা এবং এটা সিঙ্গেল फ्लावर হয় এটা সাদা ফুল হয় সিঙ্গেল পিটেলের ভালো ফুলটা সিঙ্গেল পিটেলের সাদা ফুল পাতা খুব শোভা পাতা এগুলো পাতাটার জন্যই করে বন্ধুরা আমরা পুষ্পরানী নার্সারির বড় বাগানটিতে এসে পৌঁছেছি দেখুন বাগানটি আমরা প্রবেশ করছি যেখানে মাদার গাছগুলো মেইনটেইন হচ্ছে চলুন সেই জায়গাটাই আমরা প্রথমে দেখে নিই দেখুন কি প্রপারলি মেইনটেইন হয় এখানে এবং ভ্যারাইটিগুলো কিভাবে মেইনটেইন হচ্ছে আমরা রমেনবাবুর থেকে শুনব দেখুন আমরা প্রথমে একবার একটু ঘুরে দেখে নিই তারপরে ফুলগুলোকেও দেখাচ্ছি নতুন জেনারেশনের এই সমস্ত ছেলেরা এত ভালো নার্সারিতে উন্নতি করছে এটা আমাদের চির আকাঙ্ক্ষিত আপনারাও এই নিউ জেনারেশনের এডুকেটেড ছেলেদের সাহায্য করুন যাতে এরা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং আমাদের যে প্রিয় গাছগুলো সেগুলো এরা যে বাড়াচ্ছে একটার থেকে দশটা বানাচ্ছে এটা খুব বড় ব্যাপার এগুলো কি সব আলাদা আলাদা ভ্যারাইটিগুলোকে কি করা হচ্ছে এরপরে যেটা করছি এইভাবে আর কখনো গাছে যদি কখনো রড এরকম দেখা যায় আচ্ছা পচন হলে পচন ধরলে ওই জায়গাটা কেটে বাদ দিয়ে যায় কিছু কিছু ডাল এরকম অনেক সময় পচে না বাইরে থাকলে লাগাতার বর্ষাতে আচ্ছা এখানে যে গাছগুলো করা হয়েছে মাটিতে কারণটা কি বাড়িতে সমস্ত সিন্ডার এখানে মাটিতে প্রথমত সিন্ডার তো সব থেকে বেটার এই গাছগুলো আমি সিন্ডারে করলে করতে পারতাম কিন্তু যেহেতু অত সিন্ডারের সাপ্লাই নেই এবং ব্যবসায়িকভাবে করতে গেলে ওটা একটু কস্টলি হয়ে যায় বা যখন এগুলো কি করেছিলাম আমার কাছে অত সিন্ডার ছিল না সেই কারণে আমরা পুরোটাই মাটিতে করেছি আপনাকে যদি পারমানেন্ট গাছ করতে হয় তাহলে কোকোপিটটাকে বর্জন করাই বেটার সিন্ডার অথবা মাটি পিছন দিকে আসছি যার জন্য একটু অগছালো আছে এটা যেরকম পঞ্চাশ নম্বরের ফুল পঞ্চাশ না এটা ফুটে আছে এটা এটা সিক্সটি সিক্স তারপরে আর কেটে ফেলার পরে সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই এখানে ফাঙ্গি সাইজ লাগিয়ে দিতে হবে আচ্ছা এটা তুলি ব্যবহার করা যেতে পারে আচ্ছা এটা পাত্রে নিয়ে গুলে নিয়ে তুলি করেও দেওয়া যেতে পারে ভালো আচ্ছা যদি কেউ সিন্ডারে না করে অ্যাডিনিয়ামটা মাটিতে করতে চান তাহলে মাটির মিশ্রণটা কি হবে 
এটা যদি কেউ মাটিতে করতে যান দেখুন বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকম রেসিওতে মেশাই তো আমি যেটা করে থাকি আমি সেটাই বলছি আমার এখানে সিন্ডারেস নর্মাল যে মাটিটা আমার এখানে এটেল জাতীয় মাটি সেই মাটির সঙ্গে আমরা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মতো মোটা দানার বালি যে বালি দিয়ে ঘর তৈরি করা হয় সেই বালিটা মেশাই মোটা দানার বালি টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মিশিয়ে দিলাম মানে আপনার ধরুন তিন টবে চার টবে এক টব দিয়ে দিলাম তার সঙ্গে আমরা কি দিই তার সঙ্গে দিই আপনি তিন টবে এক টবও দিতে পারেন মাটির ইয়ের উপরে ডিপেন্ড করে তিন টবে এক টব দেবেন কি চার টবে এক টব দেবেন ওই রেসিওতে মেশালেন যে মাটিটা বেলে না দোঁয়াঁজ না বেলে দোঁয়াজ সেই তার উপর ডিপেন্ড করে তার সঙ্গে আমরা দিই বোন ডাস্ট শিঙ্কুচি ফসফেট এটা পরিমাণ মতো আমরা দিয়ে ডিকম্পোস্ট করা ডিকম্পোস্ট করা সার দিই আবার অনেক সময় একসঙ্গে পুরো মাটিটার সঙ্গে ওইভাবে সারগুলো সব দিয়ে বোন ডাস্ট ফসফেট নিমখোল আর হাড়গুলো সরি বোন ডাস্ট মানে হাড়গুলো আর ওই শিঙ্কুচি এগুলো দিয়ে একসঙ্গে মিক্স खुले दिल हावा बतास खाए निल गुरू कर এই যেমন এটা মনে হচ্ছে বাড়িতে দেখিনি এটা অনেক পুরনো ফুল এটা আমার ক্যাটালগে দশ নম্বরে আছে আচ্ছা লাল ফুল এর সাইড দিয়ে এটা পুরোটাই এলা এটা হয়ে গেছে এখানে একটা ডাবল গ্যাপটিং ছিল আর সেই গ্যাপটিংটা নষ্ট হয়ে গেছে এটাকে কেটে বাদ দিয়ে দেবো আচ্ছা যদিও বড় কেটে একটু খারাপ লাগে খুব সুন্দর সিঙ্গেল এটা সেই পুরনো ভ্যারাইটিটা না এটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল রুট স্টক এলা বলি সেটা তো এখানেও আমরা এই যে এই বাগানটাতে কত গাছ রয়েছে টোটাল অ্যাডিনিয়ামের সংখ্যাটা কত আমার এখানে মাদার স্টক আছে আগে দু হাজার ছিল আরো কিছু বেড়েছে ধরুন দু হাজার দু তিনশো মতো শুধু মাদার স্টক আছে আচ্ছা এই মাদার গাছ আছে এছাড়া আমার রুট স্টক আছে এখানে তিরিশ হাজার মতো রুট স্টক এখনো আছে এই রুট স্টকটা তিরিশ হাজার আছে অন্যান্য আরো অন্য একটা বাগানে আছে যে বাগানে আজকে গেলাম না ওখানে আরো রুট স্টক আছে আচ্ছা আর ষাট থেকে সত্তর হাজার চারা আছে এগুলো সব फुलटार पता ग्लेजी এর পাতার কালার এখন এরকম দেখছেন সবুজ দেখছেন এরপরে এরকম হবে তারপরে এটা প্রচন্ড ব্রাইট হবে প্রচন্ড ব্রাইট হবে এটা একশো এক এর ফুল ওখানে একটা ফুটে আছে একশো একের এরও কালার চেঞ্জ হবে দেখা একটু দেখুন একশো একশো এক আচ্ছা এখানে যতগুলো ভ্যারাইটি সবগুলোই প্রচুর ফুল হওয়া ভ্যারাইটি হ্যাঁ এগুলো এগুলো দেখুন এটা হচ্ছে ब्लैक गाचर गठन खुब सुंदर फूल भलो ফুলো ভালো গাছের গঠন খুব ভালো হয় খুব হেলদি গাছ হয় এবং ব্রাঞ্চিং হয় অটোমেটিক্যালি ব্রাঞ্চিং হয় আর এই একটা ফুল আছে এটা দুর্দান্ত 
হয় এটা হচ্ছে আমার ক্যাটালগে সিক্সটি ওয়ানে পাবেন সিক্সটি ওয়ান এর কালারও কিন্তু চেঞ্জ হয় এটা তিনবার চারবার চেঞ্জ হয় আস্তে আস্তে এরকম পিঙ্ক হয়ে যায় দেখুন এটা একই ফুল একই ফুল একই গাছের ফুল হলুদ হয়ে ফোটে সম্পূর্ণ হলুদ হয়ে ফোটার পর এটা চেঞ্জ হয়ে যায় কালার এটা আমার ক্যাটালগে টোয়েন্টি ফাইভ এর একটা ব্ল্যাক স্পট হয় ওদিকে বড় গাছ আছে দেখিয়ে দেবো এটা হচ্ছে ফিফটি সেভেন এগুলো অনেক পুরোনো ভ্যারাইটিস আমার এরপরে নতুন নতুন ভ্যারাইটি কালেকশন হচ্ছে নতুন ভ্যারাইটিস অনেক আছে আচ্ছা এই বছর যে থাইল্যান্ড থেকে কিছু নতুন ভ্যারাইটি এসছে সেগুলো কালেক্ট হয়েছে হ্যাঁ এই বছরে আমার চল্লিশটা পঁয়তাল্লিশটা মতো একদম নতুন ভ্যারাইটিস আচ্ছা খুব সুন্দর এটা আমার ক্যাটালগে সিক্সটি সিক্স বাহ এটা খুব সুন্দর তো আমার যে প্রথমে গিয়েছিলেন যে বাগানটা আমার কাউন্টার সেখান থেকে বিক্রি করি এখানে শুধুমাত্র আমরা প্রোডাকশন টাই করি এখানে মানে কাস্টমার এখানে আসতে হয় না তাই তো আসতে দেওয়া হয় না এটা দেখুন এর বিশেষত্ব হচ্ছে প্রচুর পরিমানে ফুল হয় ফুলের সাইজ টা একটু ছোট এটা একশো দুই আগেও দেখিয়েছি একশো দুই এটা আছে টোয়েন্টি নাইন এগুলো একদম প্রথম দিকের কিন্তু এখনো ফুলগুলো খুব ভালো ফোটে এবং বেশি পরিমাণে ফোটে এটা ওই এটা ওই একশো সাত এটা আছে ভালো কালেকশন আমার আর গাছগুলো খুব হেলদি কত নাম্বার দেখছেন একই ফুলের দেখুন এখানে ভিন্ন ভাবে ফুটেছে একই ফুল বিভিন্ন ভাবে ফোটে সাত থেকে আট বার কালার চেঞ্জ হয় পুরোনো ফুল এটাকে মিস ইন্ডিয়া বলে মিস ইন্ডিয়া মিস ইন্ডিয়া এটা এখন খুব ডিমান্ড হয়েছে এই একটা সিঙ্গেল কালার আছে এগুলো কিন্তু আমার সবই মাদার প্ল্যান্ট থেকে আপনাকে দেখাচ্ছি এরকম একটা আচ্ছা সিঙ্গেল প্ল্যান্টের সুবিধা হচ্ছে এরকম ব্রাঞ্চ হয় ফুল ফোটে যখন প্রচুর পরিমাণে ফোটে আমার ক্যাটালগেই পাবেন এটা এ থার্টি এইট আচ্ছা ফুলটা বড় হয় গাছ ফেল দিয়ে হয় এটা আমার ক্যাটালগে এইটটিতে পাবেন 
खुब एक पुरानो न गत बचरे कलेेक्ट कर प्रचुर फुल है माल्टीपिटल फुल कम है फुल कम है ना फुल माल्टीपिटल फुल है আচ্ছা রুট স্টক হিসাবে এই চারাগুলোকে ব্যবহার করা হয় তাই তো এর উপরে গ্রাফট করা হবে মানে এটা বড় হলে এটাকে এরপরে আমরা ওই প্যাকেটে বসাবো আচ্ছা কালো যে প্যাকেট পলিসি এই চারার সংখ্যা কত আছে বাগানে এই চারা আমার টোটাল এখনো 60 থেকে 65 হাজার চারা পাবে 65 হাজার ওই ওখানেও দেখতে পাচ্ছি না এদিকে দেখুন প্লাস ওই সেটটা ওই সেটটা তো আছে ওই সেটটা একটু দেখেনি छात्र छोटे छवि चारागुलटे मैक्सिमामिपीडी मैक्सिमाम दस मिनिटर मध्य नार्सार पहुंचे जा बलागढ़ सेंपाड़ा अच्छा हमारे एड्रेस हे बलागढ़ सेंपाड़ा डिस्ट्रिक्ट हुगली वेस्ट बेंगल 
আর মোবাইল নাম্বারটা আপনারা আসার আগে অবশ্যই একবার কন্ট্যাক্ট করে নেবেন যেহেতু আমি কর্পোরেট গার্ডেনার হিসাবেও কাজ করি অনেক সময় আমি বাড়িতে থাকি না তো সেই ক্ষেত্রে আসার সময় একটু কন্ট্যাক্ট করে আসবেন আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলছি এইট নাইন সিক্স সেভেন জিরো ফোর ডাবল ওয়ান ফাইভ জিরো এটা আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও আপনারা এই নাম্বারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন এই নাম্বারটা আরেকবার বলুন আমার নাম্বারটা হচ্ছে এইট নাইন সিক্স সেভেন জিরো ফোর ডাবল ওয়ান ফাইভ জিরো এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে অবশ্যই আসবেন রানাঘাটের দিক থেকে আসেন তাহলে আপনারা গঙ্গা পার হয়ে বলাগর ঘাট পার হয়ে আসতে পারেন চাকদা বেতুয়াডাউরি ওদিক থেকে এলে বলাগর ঘাট পার হয়ে আসতে পারেন এটাও সুবিধা হবে আপনাদের আসতে অনেক অনেক ধন্যবাদ রমেনবাবু এরকম নতুন নতুন ভ্যারাইটি আমাদের উপহার দিন যাতে আমাদের মোড়ো গোলাপের আরও জনপ্রিয়তা বাড়ে থ্যাংক ইউ সবাইকে আপনারা আসুন আমাদের কাছে সঠিক মূল্যে সঠিক গাছটা পাবেন এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি এবং হয়তো দামের দামের দিক থেকে সঞ্জীবনবাবুই বলছিলেন একটু বেশি হচ্ছে অন্যান্য বাগানের থেকে আমরা দামটা যেরকম একটু বেশি নিই কোয়ালিটিটা অনেকটা বেটার দিই বন্ধুরা অ্যাডেনি আমনি আপনাদের যাবতীয় প্রশ্নের নিশ্চয়ই সমাধান হয়েছে আমরা আবারও আসব কারণ যারা নিজে হাতে কলমে দীর্ঘদিন ধরে অ্যাডেনিয়াম করছেন তারা কখনো ভুল কথা বলবেন না এটি আমাদের বিশ্বাস এই জন্য আমরা সরাসরি সেই জায়গাতেই যাই যেখানে আপনারা সঠিকভাবে গাইডেন্স পাবেন এবং সঠিক গাছটি পাবেন হয়তো একটু দাম আপনাদের কাছে বেশি হতে পারে কিন্তু দাম বেশির কিন্তু কোনো কারণ থাকে মূল্য যখন বেশি হয় তখন কিন্তু তার কোয়ালিটি অনেক বেশি হয়ে যায় আর যদি কম পয়সা নিতে চান তাহলে কিন্তু অনেক রকমের দুরাবস্থার শিকার হতে হয় সেটা আমরা জানি এই প্রবাদ আমাদের বাংলার সকলেই জানে সুতরাং আপনারা প্রত্যেকে এখানে আসবেন আমার তো খুব ভালো লাগে নার্সারিটি যদি ভালো লাগে আজকের ভিডিওটি তাহলে অতি অবশ্যই কমেন্ট করবেন লাইক করবেন শেয়ার করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন বন্ধুরা সুস্থ থাকবেন ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন নমস্কার